白狗，我去找过他了，也见到了他的妻子田丽丽。本来我想和盘托出的，但是最终我还是忍住了。我只是托他替我向你求情，没有跟他撕破脸。我之所以这么做，都是因为对你的爱。同学呀、啊，那刚才刘主任在饭桌上不跟你说的挺明白的吗？什么呀？其实我一点都没听明白，我那给你解围呢。给我解什么围啊？不是，我就问你，我怎么记得，就前几天你脚坏那时候啊，有一个人打进电话来，你没接，那人就叫艾克。事儿吗？有啊，你说那人卖房子的，你存那号就为了不接的。艾克是我大学同学嘛，你知道，很多年都没见过面了。那天是在医院门口，俩人就碰上了，挺巧的。停停，没问你怎么遇见的，问你为什么不接，为什么说是卖房子的？不是卖房子的，是卖医疗器械的。后来我也没想到，他和刘主任还有一段婚史。然后呢？然后就是你现在看的这个局面，他俩不是闹矛盾了吗？我觉得他是劝呗。嗯。哎，回来。啊？那你们刘主任迷得这么神魂颠倒的？多漂亮啊！你快给我说说，特美。不是，还行吧，看着反正挺顺溜的，身高跟你差不多，可真没你配合的好看。哦，他是不是特喜欢你呀、啊？喜欢我干什么呀？不，这人刘准是海归，我能跟海归比吗？你老公有那么有魅力？那他说的，他们俩要和好，还得你肯定。不,不是你俩关系得多好。哎，不不不，你们俩是闺蜜。没到那程度，没到那程度。这刘主任，你看着是是个精英啊，才华横溢的，那是在他专业范畴内。生活中其实他情商并不高，甚至还不如你老公。真的，像你老公智商、情商这么并驾齐驱的人不是很多，你算是赶上了。都挺低的。别打岔，咱说那艾克是我大学同学呀，我俩有这么一层关系。刘主任在美国也没什么朋友，回到北京，那你说这我就帮着说呗。领导派给的任务，咱也不好意思推辞呀，是不是？我也不损失什么，劝和不劝分也是好事，就是劝呗。够巧啊，你说。行啊，你买了让我到家拿不就完了吗？你还特意跑一趟啊？哎呀，没事儿，爸以前为你做的太少了，以后啊得为你多做点事儿。这不像，不像您说的话呀，是不是有事求我呀
，我能有什么事儿啊？小姐没有？我不一直都这样吗？不说了，你吃吧，呃，多多多多吃点啊。嗯。你好，你好。海口，快递收到了吗？我知道你是唯美主义者，摔裂了屏幕，怎么能再用呢？都是我不好，你别生我的气好吗？事儿啊，还是让我自己消化吧。你就好好陪你的老婆孩子吧，啊！你们俩昨天怎么回事？又闹起来了？别管我了，我是死是活都跟你没关系。姐误会我，说我想占人凯旋的房，这样我被人误解，比心里比什么都难受。哎，还是怪我不争气啊。这身体呀、啊，没这个毛病啊，这些事儿什么也不存在呀、啊，是吧？老王，嗯，你现在被孩子这么误解着，要不，咱们跟孩子说开喽？不行，你说开了呀，那凯旋就更累着。我太清楚这个孩子的心态了，老王。嗯。我想问你，你是不是对人凯旋有什么心结呀、啊？我能有什么心结、啊？<笑>我记得，嗯，大姐在世的时候，有一天跟我说，觉得对不起凯旋。